അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ പഴവും സേമ്യവും പിന്നെ കോയിമുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പോള റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കും വലിയവൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാന് ഗ്യാസ് മേലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് എന്തിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സേമ്യ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സേമ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുത്ത് വറുത്ത സേമ്യ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്ക് വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വറുക്കാത്ത സേമ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സേമ്യ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഈ സേമ്യം നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സേമ്യം ഏകദേശം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സേമ്യ അതാ നല്ലോണം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സേമ്യ വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് എന്തിനാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നേന്ത്രപ്പായം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഓവർ ഉടഞ്ഞ് പോവാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ പഴം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതി ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാല് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് സേമ്യത്തിന് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പാലൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ പാല് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് നെയ്യ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത ആ സേമ്യം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നെയ്യ് എന്തിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സേമ്യം പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നേ മുക്കാൽ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതാ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സേമിയ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പാലെല്ലാം വറ്റി നമ്മുടെ സേമിയ ഓവർ കുക്ക് ആവണ്ട കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായാൽ മതി അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കോഴി മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും മധുരം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം 
അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ മിക്സ് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഓരോ നൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച സേമിയാണ് സേമിയ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടിയെടുത്ത നേന്ത്രപ്പഴാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തിലേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ തവയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണേ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ബാറ്റർ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തേയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂടി തുറന്നു നോക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കളർഫുൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിതറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുൻവശം കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പോട ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു